Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer un programme QT, une application de type QT Quick sur un device iPhone. Pour rappel, la dernière version d'Xcode pour votre OS doit être installée, dans mon cas Xcode 15.1. Il est important que les librairies et différents packages pour iOS soient déjà également présents dans Xcode. De même, comme évoqué dans la vidéo d'installation de QT, la bibliothèque iOS ainsi que les codes sources QT devront être installés. Commençons par créer un projet vierge dans Xcode. Choisissons application pour iOS, on renseigne le nom et le répertoire de sauvegarde et laissons Xcode finaliser la mise en place des fichiers. Rendons-nous maintenant dans les propriétés du programme, onglet général, rubrique minimum deployment. On renseigne ici la version minimale requise pour le fonctionnement de notre future application. Ici, je vais renseigner la version de l'OS de mon iPhone, c'est-à-dire la version 17.2. Ensuite, afin d'être déployé sur un périphérique, il est nécessaire de signer notre application. Pour ce faire, dans l'onglet « Signing et Capabilities », rubrique « Team », nous devons renseigner notre compte « Apple Developer ». Si vous n'en possédez pas, vous devez en créer un sur appleid.apple.com. Une fois le compte renseigné, la rubrique « iOS » ne doit pas renvoyer d'erreur et l'on constate que notre application est désormais signée, donc autorisée à être déployée. Dès à présent, nous pouvons choisir le « Device de destination » Ici, mon iPhone, autorisé à accueillir l'appli sous iOS 17.2. On peut dès lors lancer la compilation et le déploiement de notre application vierge sur le périphérique. Un message d'erreur apparaît car nous devons autoriser sur l'iPhone le compte Apple Development dont nous avons précédemment parlé. Nous devons effectuer plusieurs réglages sur l'iPhone. Premièrement, dans les paramètres, rubrique « Confidentialité et sécurité », on active le mode développeur, qui est en quelque sorte le mode débugage USB d'Android. Si vous n'avez pas cette option, vous trouverez de nombreux tutos en ligne relatifs à ce sujet. Deuxièmement, toujours dans les paramètres de l'iPhone, on renseigne le mot-clé VPN pour se rendre dans VPN et gestion d'appareil. On sélectionne notre compte Apple Development que nous autorisons. En relançant la compilation, notre programme se lance sur le device. Xcode nous indique que notre application est en fonctionnement sur l'iPhone. Passons maintenant au déploiement d'un petit programme avec Qt. Il est important de laisser Xcode tourner en arrière-plan avec la configuration du compte Apple Development précédemment définie. Dans Qt, créons un nouveau projet de type Qt Application, Application Qt Quick. On renseigne le nom et le répertoire de stockage. Notre petit programme sera donc codé en QML, la syntaxe de ce langage n'étant pas le but de cette vidéo. Dans la sélection du kit, on renseigne qt for mac et qt for us bien sûr. On colle le code fourni en description à la fin du paragraphe « Window ». Nous allons d'abord effectuer une compilation et un lancement sur notre Mac afin de nous assurer de la validité du code. On sélectionne donc Qt for Mac OS dans les paramètres de compilation et on lance notre projet. La fenêtre apparaît, notre code est fonctionnel. Passons désormais au déploiement de ce programme sur l'iPhone. On définit la compilation sur iOS et sur le périphérique iPhone de notre iPhone. Afin d'être reconnu, l'iPhone devrait être connecté sur le Mac via le port USB. Nous pouvons vérifier l'état du device dans les paramètres de Qt. Onglet périphérique, l'ensemble des périphériques disponibles apparaissent ainsi que leurs états. Ici, notre iPhone a le statut « Prêt à l'emploi ». En relançant la compilation pour iOS, notre application s'installe et se lance sur l'iPhone.
à bientôt pour de nouvelles vidéos.